హాయ్ ఎవ్రీవన్ నిన్న మనము ఆల్రెడీ ఒకసైడ్ చూసాము డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో ఇది సెట్ నెంబర్ టూ అనమాట ఓకేనా ఈ సెట్ నెంబర్ టూలో కొన్ని ఒక ఫార్టీ ప్లస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫార్టీ ప్లస్ క్వశ్చన్స్తో పాటు కొన్ని కీ పాయింట్స్ కూడా చెప్ డిస్కస్ చేద్దాము సో ఆల్రెడీ ఇది ఏపీఎస్సి గ్రూప్ ఫోర్కి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది ప్లస్ ఏపీఎస్సి గ్రూప్ టూ వాళ్ళకి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సిలబస్లో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి గ్రూప్ టూ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఐకార్ ఏ ఐఏఆర్ఐ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో ఈ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి మీకు కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ చదివిన వాళ్ళకి ఈ క్వశ్చన్స్ రివైజ్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఒకవేళ కాన్సెప్ట్ ఈ టా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అనే టాపిక్ టచ్ చేయిన వాళ్ళకు కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది ఎగ్జామ్ పర్పస్లో మాత్రము ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ నుంచే ఇది తీసుకుని ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను ఓకేనా సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఇన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఏ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఇన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఆఫర్డ్ బై ఒక డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మీద కూడా మనము ఒక కోర్స్ చేయొచ్చు ఆ కోర్సు ఏ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఈ కోర్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట మనము ఇందిరాగాంధీ ఐ ఇగ్నో అంటారు కదా డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ లాగా డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా ఇగ్నో ద్వారా మనము ఈ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మీద మనం ఒక కోర్స్ చేసి కోర్స్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఒక సర్టిఫికేట్ కావాలంటే మనం కోర్స్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ద యానువల్ ఫ్లడ్ పీక్స్ ది యానువల్ ఫ్లడ్ పీక్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ రికార్డెడ్ ఇన్ మంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్లో ఈ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ రెండు నెలల్లో మనకి ఫ్లడ్స్ అనేది వరదలు చాలా పీక్ లెవెల్లో ఉంటుంది అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట ఈ క్వశ్చన్కి అదే అనమాట మీనింగ్ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ మంత్లో మనకి వరదలు పీక్ స్టేజ్లో ఉంటుంది ఓకేనా అదనమాట సెకండ్ క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ పైన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సర్టిఫికేట్ కోర్సు ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే ఇగ్నో ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ సెకండ్ క్వశ్చన్ పీక్ అంటే వరదలు పీక్ పీక్ స్టేజ్లో ఉండే నెలలు ఏదంటే సంవత్సరంలో ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాము థర్డ్ క్వశ్చన్ ఎర్త్ క్వేక్ ఈజ్ ఏ జియో ఫిజికల్ డిజాస్టర్ ఓకేనా వాడు ఆప్షన్స్లో రకరకాలుగా ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసి ఇది ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ అంటే ఈ ఎర్త్ క్వేక్ ఈజ్ ఏ జియో ఫిజికల్ డిజాస్టర్ ఓకేనా అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ సెట్లో కూడా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాము ఏమంటే ఎర్త్ క్వేక్ ఇంటెన్సిటీ ఇంటెన్సిటీ దేని ద్వారా మెజర్ చేస్తామంటే మెర్కలి స్కేల్ ఓకేనా మెర్కలి స్కేల్ ఇంటెన్సిటీ ఎర్త్ ఇంటెన్సిటీని మె మెర్కలి స్కేల్ ద్వారా మనం మెజర్ చేస్తాము అలాగే ఎర్త్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ని ఎర్త్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ని రిక్టర్ స్కేల్ ఓకేనా రిక్టర్ రిక్టర్ స్కేల్ ద్వారా మనము మెజర్ చేస్తాము ఇంటెన్సిటీ అయితే ఇంటెన్సిటీ అయితే మెర్కలి స్కేల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయితే రిక్టర్ స్కేల్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ అయితే ఎర్త్ ఇంటెన్సిటీ అయితే మెర్కలి స్కేల్ ఎర్త్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయితే రిక్టర్ స్కేల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ద మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ ఐటమ్ దట్ ఏ డిజాస్టర్ స్ట్రైక్ అండ్ పాపులేషన్స్ మస్ట్ బి మస్ట్ బి ప్రొవైడెడ్ విత్ ఈజ్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఒకవేళ ఒక డిజాస్టర్ అనేది ఒక 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 రీజియన్లో జరిగింది ఏదో ఒక 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 ఇదనమాట జరిగింది అనమాట అంటే ఒక అల్ల కొల్లోలం ఏదన్నా జరిగింది అనుకుంటే అక్కడ పీపుల్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి షెల్టర్ కానీ షెల్టరు లేదంటే వాళ్ళకి ఈ కరెంట్ కరెంట్ సర్వీసెస్ వీటన్నిటికంటే ముఖ్య వాళ్ళ వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ లేదంటే కరెంట్ సర్వీసెస్ కానీ ఈ వీటన్నిటికంటే ముందు డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఫస్ట్ మనము ఆ పీపుల్ ఆ సునామీ కానీ ఎర్త్ క్వేక్ ద్వారా ఎఫెక్ట్ అయిన పీపుల్కి ఫస్ట్ మనం డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇవ్వాలి అది బేసిక్ మ్యాండేటరీ థింగ్ అనమాట అది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ అంటే ఫస్ట్ వాటర్ ఇచ్చేసి తర్వాత నువ్వు కరెంట్ ఇస్తావా వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏం దెబ్బతినింది అవన్నీ చూడు తర్వాత చూడు ఫస్ట్ వాటర్ ఇచ్చేసి తర్వాత మిగతావి చ
ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ది హయ్యెస్ట్ వాల్కానిక్ మౌంటైన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఓకేనా ప్రపంచంలోనే ప్రపంచంలోనే హయ్యెస్ట్ వాల్కానిక్ మౌంటైన్ ఏదంటే వాల్కానిక్ మౌంటైన్ ఏదంటే కోటో పాక్సి కోటో పాక్సి ఎంత దీని హైట్ అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ నైంటీ సెవెన్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ నైంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ నైంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఇది ఎక్కడుందంటే యూరోప్లో ఉంది యూరోప్లో ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ అలానే మనకి ఈ కోటపాక్సి కోటపాక్సి వాళ్ళకి ఎక్కడుందంటే యూరోపు అలాగే మనకి మౌనా లోవా మౌనా లోవా అనే మౌంటైన్ ఎక్కడుందంటే హవాయ్ హవాయిలో ఉంది మౌనా లోవా మౌంటైన్ ఎక్కడుందంటే హవాయిలో ఉంది అలాగనే వెసు వి వెసు వెసు వి వెసు విఎస్ వెసు విఎస్ మౌంటైన్ వెసు విఎస్ మౌంటైన్ అది ఎక్కడుందంటే నాప్లస్ నాప్లస్ అనే ప్రాంతం నాప్లస్ అనే ప్రాంతం ఇటలీలో ఉంది ఇటలీలో ఉంది వెసు వెసు విఎస్ వి విఎస్ యు విఐ యుఎస్ వెసు విఎస్ ఇది నాప్లస్ ఇటలీ అనే ప్రాంతంలో ఉంది ఈ కోటపాక్స్ ఏమో మనకి యూరోప్లో ఉంది మౌనా లోవా ఏమో హవాయిలో ఉందనమాట ఓకేనా అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి హయ్యెస్ట్ వాల్కానిక్ మౌంటైన్ అయితే ప్రపంచంలోనే కోటపాక్సి వాల్కెనోక్ మౌంటైన్ ఎంత అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ నైంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇద్దాం సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ద ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్ రిడక్షన్ ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ అక్టోబర్ థర్టీన్త్ ఓకేనా ఫస్ట్ టైము ఇది నైన్టీన్ ఫస్ట్ టైము నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో నుంచి స్టార్ట్ చేశారు అనమాట ఇది సెలబ్రేషన్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ నుంచి సెలబ్రేషన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు అనమాట ఓకేనా యూఎన్ఓ వాళ్ళు యూఎన్ఓ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు ఓకేనా దీని థీమ్ వచ్చేసి రిస్క్ అవేర్నెస్ రిస్క్ అవేర్నెస్ రిస్క్ అవేర్నెస్ డిజాస్టర్ రిడక్షన్ డిజాస్టర్ డిజాస్టర్ రిడక్షన్ ఓకేనా రిస్క్ అవేర్నెస్ డిజాస్టర్ రిడక్షన్ అనమాట ఓకేనా రిస్క్ అవేర్నెస్ డిజాస్టర్ రిడక్షన్ యూఎన్ఓ వాళ్ళు నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు అక్టోబర్ థర్టీన్త్న మనం ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్ రిడక్షన్ అనేది సెలబ్రేట్ చేసుకుంటామండి అక్టోబర్ థర్టీన్ నుంచి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాము సెవెంత్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్ వెన్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ఏ కమ్యూనిటీ గెట్ ఏ డిజీజ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఓకేనా ఇది ఎపిడమిక్ అంటే ఇక్కడ చూడండి పర్టికులర్ ఒక కమ్యూనిటీ అంటున్నాడు లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ఏ కమ్యూనిటీ వాడు ప్రపంచం మొత్తము అంటే అది పాండమిక్ ఒక కమ్యూనిటీ మాత్రమే అంటే అది ఎపిడమిక్ ఓకేనా పాండమిక్కి ఎపిడమిక్కి డిఫరెన్స్ మనం తెలుసుకోవాలి పాండమిక్ అంటే అన్ని ప్లేసెస్లో పీపుల్ ఎఫెక్ట్ అవుతారు కానీ ఒకే చోట ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్ కమ్యూనిటీ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అనే కమ్యూనిటీ గెట్ ఏ డిజీజ్ అంటే అట్ ద సేమ్ టైం అంటే అది ఎపిడమిక్ అనమాట ఓకేనా అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ద టూ ఆటమ్ బాంబ్స్ డ్రాప్డ్ ఇన్ హిరోషిమా అండ్ నాగసకి ఇన్ జపాన్ బై యుఎస్ఏ డ్యూరింగ్ ఈ జపాన్లో హిరోషిమా అండ్ నాగసకి అనే రెండు ఆటమ్ బాంబ్స్ ఓల్డ్ వార్ టూ ఓకేనా ఓల్డ్ వార్ టూ సమయంలో డ్రాప్ చేశారు ఓల్డ్ వార్ టూ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో ఓకేనా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో డ్రాప్ చేశారు ఓకేనా ఈ హిరోషిమా మీద డ్రాప్ చేసిన బాంబుని మనము లిటిల్ బాయ్ అంటాము ఓకేనా హిరోషిమా మీద డ్రాప్ చేసిన దాన్ని లిటిల్ లిటిల్ బాయ్ అంటాము నాగసకి మీద డ్రాప్ చేసిన దానేమో ఫ్యాట్ మ్యాన్ అంటాము ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పర్పస్కి నాగసకి మీద డ్రాప్ చేసిన ఆటమ్ బాంబుని ఫ్యాట్ మ్యాన్ అంటాము హిరోషిమా మీద డ్రాప్ చేసిన ఆటమ్ బాంబునేమో లిటిల్ బాయ్ అంటాము ఓకేనా ఎందుకు జపాన్ మీద యుఎస్ఏ వాళ్ళు డ్రాప్ చేశారంటే జపాన్ వాళ్ళు ఇంతకు ముందు నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్లో జపాన్ వాళ్ళు ఏమో నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్లో యుఎస్ఏ పర్ల్ హార్బర్ పర్ల్ హార్బర్ మీద దాడి చేశారు జపాన్ వాళ్ళు ఏమో యుఎస్ఏ వాళ్ళ మీద దాడి చేశారు కాబట్టి దానికి దానికి రివెంజ్ కోసము వీళ్ళు యుఎస్ఏ వాళ్ళు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో వరల్డ్ వార్ టూకి తెర తీసింది వరల్డ్ వార్ టూ స్టార్ట్ అయింది అప్పుడేమో జపాన్ మీద హిరోషిమా నాగసకి మీద ఈ ఆటమ్ బాంబ్స్ డ్రాప్ చేశారు అనమాట నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో యుఎస్ఏ వాళ్ళు ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నైన్త్ క్వశ్చన్ డాష్ మెనీ హెక్టార్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ల్యాండ్ ఒక నిమిషం ఓకే 
dash many hectares of uh, indian land are prone to floods and uh, river erosion mana 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 india lo floods varadal valla e ent percent ent percent of uh, land gaani ivanni uh, uh, effect debba tintadi ante around it is uh, 40 million hectares debba dine avakashalu chaala varuku und anamata okay na no? ninth question emo ad anamata next question 10th no? question chudamo tropical cyclone drought wild fire ivanni meteorological hazard okay na no? meteorological hazard idi a type of hazard ante ట్రాపికల్ సైక్లోన్ కానీ డ్రాఫ్ట్ కానీ వైల్డ్ ఫైర్ అడవిలో మంటలు చెలరేయడము లేదా డ్రాఫ్ట్ అంటే తెలుసు కదా మనకి నేల బీడు భూమి అంటారు కదా బీడు భూమి అది డ్రాఫ్ట్ అనమాట వాటర్ లేకుండా ట్రాపికల్ సైక్లోన్ అంటే సైక్లోన్ వాటర్ ఉన్న వాటర్ ఉన్న ఏరియాస్ దగ్గర మనకి ఇల్లులు ఉంటాయి కదా సైక్లోన్స్ దెబ్బ తింటాయి కాబట్టి ట్రాపికల్ సైక్లోన్ అవన్నీ మెట్రోలాజికల్ హజార్డ్ అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము లెవెంత్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ద సైకిల్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ కన్సిస్ ఆఫ్ డాష్ కంపోనెంట్స్ ఫస్ట్ మిటిగేషన్ ప్రిపేర్నెస్ రెస్పాన్స్ కేటగిరీ రికవరీ ఓకేనా ఫస్ట్ అక్కడ ఎవరైనా ఇప్పుడు సైక్లోన్ అనే ఒక ఒక డిజాస్టర్ జరగబోతుందంటే ఫస్ట్ అక్కడ ఉన్న పీపుల్ని మిటిగేషన్ అంటే వాళ్ళని పంపించేవాళ్ళు వేరే స్థలం వేరే సురక్షితమైన ప్లేసులకి వాళ్ళని తరలించాలి తర్వాత మనం రెడీగా ఉండాలి తర్వాత ఒకవేళ ఏమన్నా జరిగితే దాన్ని రెస్పాండ్ అవ్వడానికి కూడా ఒకవేళ డిజాస్టర్ జరగ ఒకవేళ ఏదైనా జరిగిన జరగడానికి జరిగితే దానికి రెస్పాండ్ కూడా రెస్పాండ్గా కూడా ఉండాలి ఒకవేళ జరిగిన తర్వాత మనం దాన్ని మళ్ళీ రికవర్ చేసుకొని మళ్ళీ సాధారణంగా మన లైఫ్ని కంటిన్యూ చేయాలి సో నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ డబ్ల్యూఎండి డబ్ల్యూఎండి ఇట్ స్టాండ్స్ ఫర్ వెపన్ ఆఫ్ మాస్ డిస్ట్రక్షన్ ఓకేనా వెపన్ ఆఫ్ మాస్ డిస్ట్రక్షన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ పబ్లిషర్స్ ఎ బై యానువల్ జర్నల్ టైటిల్డ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ బై యానువల్ అంటే బై యానువల్ అంటే సంవత్సరంలో రెండు సార్లు సంవత్సరంలో రెండు సార్లు వాళ్ళు మనకి రెండు సార్లు వాళ్ళు మనకి ఒక జర్నల్ అనేది రిలీజ్ చేస్తారు అనమాట దాన్ని డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ జర్నల్ అనేది రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే ఈ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ గురించి ఇంకా డీప్గా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దీని గురించి చదివితే మనకి ఇంకా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఓకేనా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ టైం ఉంటే మీరు చదవండి ఓకే ఒక్క నిమిషం సో ఓకే let's uh, go to 14th question national institute of disaster management was inaugurated on august 14th 2004 idu kuda important national institute of disaster management was uh, inaugurated on to august 14th 2004 anamata okay na august 14th 2004 next question is the 15th question ikkada dash organization is the apex authority of disaster management in india ఏదంటే ఎన్డిఎంఏ ఎన్డిఎంఏ అంటే తెలుసు కదా నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఓకేనా డాష్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ అపెక్స్ అథారిటీ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా అంటే నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ డాష్ గవర్న్ ఆర్ హెడ్ ద నేషనల్ క్రైసిస్ నేషనల్ క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ ఎవరంటే క్యాబినెట్ సెక్రటరీ ఓకేనా క్యాబినెట్ సెక్రటరీ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ అనేది మనకి హయ్యెస్ట్ హయ్యెస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ అనమాట హయ్యెస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ హయ్యెస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఒక స్టేట్లో క్యాబినెట్ సెక్రటరీ ఉన్నాడంటే అతను హయ్యెస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను ఇక్కడ మీరు కామెంట్లో చెప్పండి మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి కానీ తెలంగాణకి కానీ ఎవరు క్యాబినెట్ సెక్రటరీగా ఉన్నారో మీరు కామెంట్లో ఒకసారి తెలియజేయండి రెఫర్ చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది మీకు మా అందరికీ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఉత్తరాఖండ్ లైజ్ ఇన్ జోన్ డాష్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్వేక్ ప్రోన్ ఏరియాస్ మనకి మనకి ఫోర్ జోన్స్ ఉంటాయి జోన్ ఫైవ్ ఒకటి ఫోర్ ఒకటి త్రీ ఒకటి టూ ఒకటి మనకు ఫోర్ జోన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఫస్ట్ జోన్ అనేది లేదు ఓకేనా ఈ ఉత్తరాఖండ్ అనేది జోన్ ఫోర్ కిందకు వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఉత్తరాఖండ్ అనేది డాష్ జోన్ కింద వస్తుంది అంటే జోన్ ఫోర్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ ది మాస్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ రాక్ ది మాస్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ రాక్ డెబ్రిస్ ఆర్ ఎర్త్ డౌన్ ఈ స్లోప్ ఈజ్ రిఫర్ టు యాజ్ అ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే మనము తిరుపతికి వెళ్తూ ఉంటాం కదా తిరుపతి తిరుమల వెళ్ళేటప్పుడు ఆ కొండలు ఉంటాయి కదా ఆ కొండలు హై హిల్ ఏరియాస్ అని రోడ్ల మీద పడుతూ ఉంటాయి అవన్నీ రాళ్ళు అనేది రోడ్ల మీద పడి బ్లాక్ అయిపోతూ ఉంటుంది కదా దాన్ని వీళ్ళు ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అంటారు అనమాట చూడచూడ రాక్ డెబ్రిస్ ఆన్ 
or earth down is slope is referred to as landslides okay na mass movement okay sir ee pedda pedda kondalu vachesi road la meeda padipothunte aa road debba denta untai danni landslides antam the mass movement of rock debris or earth down is slope is referred to as landslide okay na నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము మనము ఎంత ఫాస్ట్గా డిస్కస్ చేసుకుంటే ఎంత అన్ని క్వశ్చన్స్ మనము ఇక్కడ కవర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో నేను చాలా వరకు తొందరగా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకేనా ప్లస్ మనం చెప్పేటప్పుడే కాన్సన్ట్రేషన్గా విన్నాము అంటే మనకి ఆ క్వశ్చన్ అనేది అర్థమైపోతుంది ఒక్కసారి కాకపోయినా సెకండ్ టైం చూసినప్పుడు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాము డాష్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ సీజనల్లీ రిలేటెడ్ హజార్ సీజనల్ గా రిలేటెడ్ హజార్డ్ ఏదంటే మనకి ఎర్త్ క్వేక్ కానీ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ వాల్కని కరప్షన్ ఇవన్నీ సీజనల్ గా వచ్చేవి కాదు అంటే ఈ ఈ నెలలో వస్తుంది ఈ రోజు వస్తుంది అనేది చెప్పడం లేదు కాబట్టి నన్ను అనమాట దీని ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము డాష్ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ జియోలాజికల్ డిజాస్టర్ డాష్ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ జియోలాజికల్ డిజాస్టర్ ఈ వాల్కెనోస్ కానీ సునామీ కానీ ఎర్త్ కానీ వీటన్నిటికీ కామన్గా మన ఎర్త్ మన మన ఎర్త్కి సంబంధించి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది మన మనము నివసిస్తున్న ప్రాంతం మీద ప్రాంతం పైన మనకి ప్రజలకి అలాగే మన చుట్టూ ఉన్న ప్లేస్ ఒక ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ దెబ్బతింటారు సునామీ వల్ల కానీ ఎర్త్ క్వేక్ వల్ల కానీ వాల్కెనోస్ వల్ల కానీ సీ సర్జ్ అనేది ఇది జియోలాజికల్ డిజాస్టర్ కాదు ఓకేనా అదనమాట సో ఇదనమాట ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ట్వంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డాష్ ఆఫ్ ద బిలో ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అ స్లో ఆన్సైట్ డిజాస్టర్ స్లో ఆన్సైట్ డిజాస్టర్ ఏదంటే డ్రాఫ్ట్ అంటే మెల్లగా భూమి అనేది ఫస్ట్ బాగానే ఉంటుంది తర్వాత బీడు భూమి అయిపోతుంది అనమాట దాన్ని మెల్లగా అవుతుంది అనమాట ఇది ఒక్కసారిగా సడన్గా అయిపోతుంది ఇప్పుడు సునామీ కానీ సడన్గా వస్తుంది సడన్గా ఎత్తుకు వస్తుంది సడన్గా సైకోన్ వస్తుంది కానీ సడన్గా డ్రాఫ్ట్ అనేది అవ్వదనమాట మెల్లగా అవుతుంది అనమాట దాన్ని ఇక్కడ స్లో ఆన్సైట్ డిజాస్టర్ అన్నారు ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ట్వంటీ సెకండ్ ద మోస్ట్ అబండెంట్ గ్యాస్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ వాల్కెనోస్ ఈజ్ వాటర్ వేపర్ అసలు కొంతమందికి తెలిసి ఉంటుంది కొంతమందికి తెలియదు ఈ క్వశ్చన్ వాటర్ వేపర్ అంటే మనకి సముద్రం సముద్రం ఉంటుంది కదా సముద్రం లోపల ఈ వాల్కెనోస్ ఉంటాయి కదా ఈ వాల్కెనోస్ బగ 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 బగా నువ్వు తగ తగ్గ మండుతూ ఉంటుంది ఈ ఇక్కడ నుంచి మండి ఈ ఆవిరి వస్తే చూసినా ఈ వాటర్ వేపర్ అనేది ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ వాటర్ వేపర్ నుంచి కూడా కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు కొన్ని చోట్ల ఓకేనా దాన్ని వీటి ఇక్కడ ద మోస్ట్ అబండెంట్ గ్యాస్ ఏ గ్యాస్ మనకి ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ అ వాటర్ వేపర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అగైన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాము డాష్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ అనే సొసైటీ మన ఒకవేళ ఏదైనా డిజాస్టర్ జరిగితే సొసైటీ మీద ఏమేమి ఉంటాయంటే డ్యామేజ్ టు ప్రాపర్టీ జరుగుతుంది మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ మన మన చుట్టూ ఉన్న వస్తువులు గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ కానీ అవి జరుగుతుంది ఒక లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ జరుగుతుంది ఇంకా ఎక్కువ డిజాస్టర్ ఉంటే అలాగే ఎన్విరాన్మెంటల్ డిజాస్టర్స్ కూడా జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ టు మెజర్ ఫ్లడ్ వేరియబిలిటీ డాష్ ఈజ్ యూజ్డ్ వైడ్లీ ఎఫ్ఎఫ్ఎంఐ అనే దాన్ని మనము వరదలు వస్తాయి కదా వరదలు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఎంత మాత్రము వచ్చింది ఎంత మాత్రము దానివల్ల ఎంత మొత్తం రికార్డ్ అయింది అనే దాన్ని ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇండెక్స్ ద్వారా మనము మెజర్ చేస్తాం మనం ఎఫ్ఎఫ్ఎంఐ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇండెక్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము డిడిఎంఏ ఇట్ ఈస్ హెడెడ్ బై డిడిఎంఏ అంటే డిజాస్టర్ సారీ డిస్టిక్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ డిస్టిక్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ డిస్టిక్ మెజిస్ట్రేట్ డిస్టిక్ మెజిస్ట్రేట్ అన్న కలెక్టర్ అన్న కలెక్టర్ అన్న దీన్ని హెడ్ చేస్తారు అనమాట ఓకేనా డిడిఎంఏ అంటే డిస్టిక్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ట్వంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ కరోనా వైరస్ బిలాంగ్ టు విచ్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ వైరసెస్ కరోనా వైరస్ ఏ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ వైరసెస్కి సంబంధించి అంటే కరోనా కరోనా వైరీ డిఏఈ కరోనా వైరీ డే ఓకేనా దీనికి సంబంధించిన ఇదనమాట ఓకేనా ఓకే రైట్ ట్వంటీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ట్వంటీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ డాష్ ఆర్ ద మేజర్ హజార్డ్ మేజర్ హజార్డ్ ఆర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ డాష్ ఆర్ ద మేజర్ హజార్డ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అని అడుగుతాం ఇక్కడ చూసిన మేనేజ్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఏమేమి చేయాలి ప్రిపేర్డ్నెస్ రెస్పాన్స్ రికవరీ ఇది కూడా ఇందాక చెప్పినట్టే ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ మిటిగేషన్ అక్కడ ప్రజల్ని ఫస్
సో ఇంకోటి ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇన్ న్యూజిలాండ్ ఈ న్యూజిలాండ్ దేశంలో డాష్ ఆర్ కలర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ సునామీ వార్నింగ్ సైన్స్ ఒకవేళ సునామీ రాబోతుంది అంటే మనకి ఒక వార్నింగ్ సైన్ ప్రకారం ఒక కలర్ అనేది మనకి మనకి వార్నింగ్ సైన్ లాగా వస్తుంది అనమాట అదేం కలర్ అంటే వైట్ అండ్ బ్లూ కలర్ ద్వారా వాళ్ళు తెలియజేస్తారు సునామీ రాబోతుంది అనేసి ఆ కంట్రీలో వాళ్ళు హెచ్చరిక లాగా జారీ చేస్తారు అనమాట వైట్ అండ్ బ్లూ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము అంటే ఇక్కడ ప్రైమరీ కలర్స్ వచ్చేసి రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ ఉంటుంది ప్రైమరీ కలర్స్ ప్రైమరీ కలర్స్ ఏమో రెడ్ ఉంటుంది బ్లూ ఉంటుంది గ్రీన్ ఉంటుంది అలాగే సెకండరీ కలర్స్ అయితే మనకి మా మెగెండా 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 ఉంటుంది తర్వాత ఎల్లో ఉంటుంది తర్వాత ఎల్లో ఉంటుంది క్యాన్ ఉంటుంది ఇవి సెకండరీ కలర్స్ ప్రైమరీ కలర్స్ ఓకేనా కానీ న్యూజిలాండ్ దేశంలో అయితే వాళ్ళు వైట్ అండ్ బ్లూ యూజ్ చేస్తారు మామూలుగా అయితే ప్రైమరీ సెకండరీ కలర్స్ రెండు ఉంటాయి ఏ దేశం వాళ్ళైనా ప్రైమరీగా రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ ఇవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ చూడండి రెడ్ బ్లూ బ్లూ మీద న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు బ్లూ యూజ్ చేస్తారు అలాగే సెకండరీ కలర్ మ్యాగ్నెటా ఎల్లో క్యాన్ ఇవి యూజ్ చేస్తారు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఓకేనా ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఇండియన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కాంగ్రెస్ వాజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఆన్ ట్వంటీ నైన్త్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ నైన్త్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఫస్ట్ ఇండియన్ ఫస్ట్ ఇండియన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కాంగ్రెస్ వాజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఆన్ ట్వంటీ నైన్త్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఎర్త్ క్వేక్ కెన్ కాజ్ ఎర్త్ క్వేక్ మనకి ల్యాండ్ స్లైడ్స్ చెప్పాను కదా కొండ కొండ ప్రాంతాలు ఇరిగి రోడ్ల మీద పడిపోవడం సునామీ అంటే మనకు తెలిసింది ఫ్లడ్స్ అంటే కూడా వరదలు మనకు తెలిసింది సో ఎర్త్ క్వేక్ వల్ల మనకి జరిగే నష్టాలు ఏమంటే ల్యాండ్ స్లైడ్స్ సునామీ ఫ్లడ్స్ అనమాట అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆప్షన్లో కనిపించిన వెంటనే అది మనం టిక్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ ద చెర్నోబైల్ డిజాస్టర్ ఇది ఉక్రెయిన్లో ఉంది ఏ ఇయర్లో ఈ డిజాస్టర్ జరిగిందంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో ఇది ఏమంటే న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్ ఓకేనా ఇది ఒక న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్ అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అగైన్ థర్టీ సెకండ్ క్వశ్చన్ నేను భూపాల్ భూపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ మన ఇండియాలో జరిగింది ఇది ఏ సంవత్సరంలో జరిగిందో మీరు నాకు కామెంట్ రూపంలో ఒకసారి కామెంట్ చేయండి మీకు రెఫర్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఈ ఈ భూపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ అనేది కూడా మనకి ఎగ్జామ్లో అడుగుతూ ఉంటారు బిట్ ఏ ఇయర్లో జరిగింది అనేది ప్లస్ ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ న్యూక్లియర్ డిజాస్టరా లేదంటే ఇంక వేరే డిజాస్టర్ అనేది కూడా మీరు కామెంట్లు తెలియజేయండి ఓకేనా నేను కూడా మీకు కామెంట్లో రిప్లై ఇస్తాను సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇక్కడ థర్టీ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఫర్ వాట్ పర్పస్ ఓకేనా ఫర్ వాట్ పర్పస్ థర్మల్ ఇమేజర్స్ థర్మల్ ఇమేజర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు టేక్ ద పిక్చర్స్ ఆఫ్ హీట్ ఎమిటెడ్ బై ద వాల్కెనో వాల్కెనో నుంచి హీట్ వస్తుంటుంది కదా ఆ హీట్ని పిక్చర్ చేయడానికి థర్మల్ ఇమేజర్స్ యూజ్ చేస్తారు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్ ఏ డిజీజ్ దట్ బికమ్స్ అన్యూజువల్లీ వైడ్ స్ప్రెడ్ చూసారా వైడ్ స్ప్రెడ్ వైడ్ స్ప్రెడ్ అండ్ ఈవెన్ గ్లోబల్ ఇట్స్ రీచ్ ఈజ్ రెఫర్ టు యాజ్ పాండమిక్ ఒక కమ్యూనిటీ మాత్రమే దెబ్బతింటే అది ఎపిడమిక్ అలాగే ఇది వైడ్ స్ప్రెడ్ అన్నాడు ఈవెన్ గ్లోబల్ అన్నాడు ప్రపంచం మొత్తం అంటే ఇట్ ఈస్ పాండమిక్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అగైన థర్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ డాష్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ టెరస్ట్రియల్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్ టెరస్ట్రియల్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ అండ్ స్లైడ్స్ ఓకేనా టెరస్ట్రియల్ అంటే మన బార్డర్ ఉంటుంది బార్డర్ ఏరియా ఉంటుంది టెరస్ట్రియల్ ఈ ఇవంతా టెరస్ట్రియల్ ఏరియానే ఓకేనా ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనమాట దానికి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం థర్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్ ద మ్యానువల్స్ ద రోల్ ఓకేనా దట్ ద రోల్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫీసర్ ఇన్ స్టేట్ ఫర్ మేనేజింగ్ ద న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ మేనేజింగ్ ఫర్ ద న్యాచురల్ డిజాస్టర్ అంటే స్టేట్ రిలీఫ్ మ్యానువల్స్ మనకి స్టేట్ రిలీఫ్ మ్యానువల్స్ ద్వారా మనకి ఏ ఏ ఆఫీసర్ ఏ ఏ పనులు చేయాలి అనే దాని ప్రకారము వాళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంటారు అనమాట కలెక్టర్ ఏం చేయాలి కలెక్టర్ కింద డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఏం చేయాలి డిప్యూటీ కలెక్టర్ కింద తహసీల్దార్ ఏం చేయాలి తహసీల్దార్ కింద విఆర్ఓ ఏం చేయాలి ప్రతి ఒక్కరు పని చేయాలి ఇక్కడ అదే ఈచ్ రోల్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫీసర్ గురించి మా ద ఇన్ ద స్టేట్ ఫర్ మేనేజింగ్ నేచురల్ డిజాస్టర్స్ కింద స్టేట్ రిలీఫ్ మ్యానువల్స్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది అనమాట ఎవరెవరు ఏ టైంలో ఏం పని చేయాలనేది ఓకే న
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము థర్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ జనరల్లీ ద నంబర్ ఆఫ్ రిక్టర్ స్కేల్ రేంజెస్ బిట్వీన్ మనకి చెప్పాను కదా రిక్టర్ స్కేల్ అనేది దేనికోసం అండి మనకు రిక్టర్ స్కేల్ మనకి మెడికలీ స్కేల్ ఉంది రిక్టర్ స్కేల్ దేనికి మన రిక్టర్ స్కేల్ అనేది మనము దేనికి మెజర్ చేస్తాము ఎర్త్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎర్త్ క్వేక్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఓకేనా ఎర్త్ క్వేక్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కోసము మనము మెజర్ చేస్తాము ఓకేనా మెరకలీ స్కేల్ అయితే మెరకలీ స్కేల్ అయితే ఇంటెన్సిటీ కోసం ఎర్త్ క్వేక్ ఇంటెన్సిటీ ఓకేనా మెరకలీ స్కేల్ అయితే ఎర్త్ క్వేక్ ఇంటెన్సిటీ రిక్టర్ స్కేల్ అయితే ఎర్త్ క్వేక్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఓకేనా ఇది జీరో టు నైన్ పాయింట్స్ ఉంటుంది ఈ మధ్యలో మనకి పాయింట్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆ స్కేల్ ఒక మీటర్ అనమాట జీరో టు నైన్ మధ్యలో పాయింట్స్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం థర్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ మాస్ కిల్లింగ్ డిజీజ్ కెన్ బి రెఫర్డ్ యాజ్ ఇట్ కెన్ బి రెఫర్డ్ యాజ్ అ బయోలాజికల్ డిజాస్టర్ ఓకేనా బయోలాజికల్ డిజాస్టర్ ఓకేనా రైట్ ఓకే సో ఫార్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ డాష్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ జియోలాజికల్ జియోలాజికల్ డిజాస్టర్ ఓకేనా జియోలాజికల్ డిజాస్టర్ మనకి జియోలాజికల్ అంటే మన ఎర్త్కి సంబంధించి అంటే వైల్డ్ ఫైర్ అనేది ఫారెస్ట్కి సంబంధించి ఫ్లడ్ అనేది వాటర్కి సంబంధించింది స్టామ్ సర్జ్ అనేది మళ్ళీ ఇది ఒక వాటర్కి సంబంధించింది సో ఆన్సర్ ఇస్ సునామీ సునామీ వస్తే సునామీ వస్తే మనకి భూమి మీదకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే సునామీ వచ్చేసి మనకి వాటర్ ఉండే ఏరియా ప్లస్ మనం ఉండే ఏరియాస్ దగ్గర ఈజీగా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ అనమాట జియోలాజికల్ డిజాస్టర్ అనేది సునామీ వైల్డ్ ఫైర్ ఇవన్నీ కాదనమాట ఓకేనా సునామీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హూ రిలీజెడ్ ద ఫస్ట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు ఈ ఫస్ట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ ఆఫ్ ఇండియా రిలీజ్ చేశారంటే నరేంద్ర మోడీ ఓకేనా నరేంద్ర మోడీ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశారంటే జూన్ ఓకేనా జూన్ జూన్ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో జూన్ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో రిలీజ్ చేశారు ఓకేనా ఫస్ట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఫార్టీ సెకండ్ క్వశ్చన్ ద ట్విన్ టవర్ ఆఫ్ అ వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ ఇన్ యూఎస్ఏ వాజ్ అ డెస్ట్రాయిడ్ బై టెర్రర్ అటాక్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ వన్ ఓకేనా ట్విన్ టవర్స్ ఓకేనా ఇది టూ థౌజండ్ వన్లో టెర్ టెర్రరిస్టులు దీన్ని ధ్వంసం చేశారు క్విన్ టవర్స్ ఓకేనా ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ థర్డ్ క్వశ్చన్ డాష్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిజాస్టర్స్ బిలాంగ్ టు ద కేటగిరీ ఆఫ్ అ న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్ చెర్నోబైల్ డిజాస్టర్ అనేది పక్కాగా న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో ఉక్రెయిన్లో జరిగింది సో ఇది కరెక్టే నెక్స్ట్ ఫుకిషిమా డిజాస్టర్ టూ థౌజండ్ లెవెన్లో జరిగింది ఇది కరెక్టే నెక్స్ట్ సి వచ్చేసి త్రీ త్రీ మైల్ ఐలాండ్ ఇన్సిడెంట్ నైన్టీన్ సెవెంటీన్లో జరిగింది ఇది కూడా కరెక్టే ఓకేనా ఏబిసి డి అనేది ఆల్ ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ కరెక్టే ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఫార్టీ ఫోర్ తోటి సునామీ డిటెక్టర్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ సి అట్ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ షోర్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కిలో అంటే ఇప్పుడు మనము ఎర్త్ అంటే మనము మనం ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు సముద్రం ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు సునామీ రాబోతుంది అంటే ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ రేంజ్ ముందే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వార్నింగ్స్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా అదనమాట వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ముందే మనకి సునామీ డిటెక్టర్స్ డిటెక్ట్ చేసి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తుంది శాటిలైట్ ఆ శాటిలైట్ ఏదంటే ఇన్ శాట్ అనే శాటిలైట్ ఓకేనా ఇన్ శాట్ శాటిలైట్ ద్వారా మనకి రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనా ప్రతి నిమిషము అది మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫార్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అండ్ యాక్టివ్ వాల్కెనో మౌనా లోవా ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ హవాయ్ యూఎస్ఏ ఓకేనా ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ యాక్టివ్ వాల్కెనో ప్రెసెంట్ ఇది ఉంది జరుగుతాను మౌనా లోవా ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ హవాయ్ యూఎస్ఏ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే లాస్ట్ క్వశ్చన్ అనుకుంటున్నాను సారీ ఇంకొక క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి విచ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ యూజ్ టు మెజర్ మినిట్ చేంజెస్ ఇన్ గ్రౌండ్ స్లోప్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ వాల్కెనోస్ ఇట్ ఈస్ టిల్ట్ మీటర్ విచ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ యూజ్ టు మెజర్ మినిట్ చేంజెస్ ఇన్ గ్రౌండ్ స్లోప్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ వాల్కెనోస్ అయితే టిల్ట్ మీటర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము అబౌట్ ఫార్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ అబౌట్ టూ థర్డ్ ఆఫ్ ద సైక్లోన్స్ దట్ అకర్ ఇన్ ద ఇండియన్ కోస్ట్ లైన్ అకర్స్ ఇన్ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఓకేనా బే ఆఫ్ బెంగాల్లోనే మనకి టూ థర్డ్ ఆఫ్ ద సైక్లోన్స్ అకర్స్ ఇన్ ఇండియన్ కోస్ట్ లైన్ అనమాట మన మన ఇండియా చుట్టూ
యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంటుంది అనమాట నార్తర్న్ హెమిస్ఫియర్ అదే సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో అయితే క్లాక్ వైజ్ ఉంటుంది సైక్లోన్స్ డైరెక్షన్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నాను నార్త్ నార్తర్న్ హెమిస్ఫియర్లో అయితే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ అయితే క్లాక్ వైజ్ ఉంటుంది సైక్లోన్ డైరెక్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అగైన్ ఓకేనా ఎక్కువ మనకి ఇండియన్ కోస్ట్ లైన్లో బే ఆఫ్ బెంగాల్లోనే మనకి సైక్లోన్స్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఫార్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యాంథ్రో యాంథ్రోపోజెనిక్ హజర్డ్స్ ఆర్ యాంథ్రోపోజెనిక్ హజర్డ్స్ ఆర్ ఓకేనా ఇది కెమికల్ ఎక్స్ప్లోషన్ అనమాట ఓకేనా యాంథ్రోపోజెనిక్ హజర్డ్ అంటే కెమికల్ ఎక్స్ప్లోషన్ వైల్డ్ ఫైర్ ఫ్లడ్ ఇవన్నీ న్యాచురల్గా వచ్చేది ఇది యాంథ్రోపోజెనిక్ అంటే కెమికల్ ఎక్స్ప్లోషన్ వల్ల వచ్చేది అనమాట ఓకేనా ఇంకా యాంథ్రోపోజెనిక్ మనకి ఎగ్జాంపుల్స్గా మనము ఆయిల్ స్పిల్స్ ఆయిల్ స్పిల్స్ అప్పుడప్పుడు సముద్రంలో పెట్రోల్ అవి పడిపోవడము దానివల్ల వాటర్ స్పాయిల్ అవ్వడము లేదంటే మైనింగ్ యాక్సిడెంట్స్ మైనింగ్ యాక్సిడెంట్స్ మైనింగ్ యాక్సిడెంట్స్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ వల్ల టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ వల్ల ఇవంతా మ్యాన్ మేడ్ అనమాట మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్ అనమాట టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ ఇలా టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ మైనింగ్ ఆయిల్ స్పిల్స్ ఈ కెమికల్ ఎక్స్ప్లోషన్ ఇవన్నీ యాంథ్రోపోజెనిక్ హజర్డ్స్ అనమాట సో ఇవన్నీ ఈ ఈ రోజు సెట్కి ఈ క్వశ్చన్స్ ఇదే లాస్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట ఓకేనా దీనికి ముందు ఆ సెట్ వన్ కూడా ఉంది సెట్ ఇది సెట్ టూ దీంతో ఫార్టీ ఇక్కడ ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అక్కడ ఒక ట్వంటీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అనుకుంటా అన్నీ ఉన్నాయి ఒక ఫార్టీ ఒక సిక్స్టీ అప్రాక్సిమేట్గా ఒక సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకి మొత్తము అన్నీ మీరు క్లియర్గా ట్రై మీరు క్లియర్గా చూడండి ఓకేనా మీకు ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది సో మీకు ఈ సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ మీకు ఈ సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్ కావాలి అంటే ఓకేనా పీడిఎఫ్ కావాలంటే సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ ఫోర్ జీ సారీ సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ ఫోర్ జీరో వన్ సెవెన్ డబుల్ వన్ సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ ఫోర్ జీరో వన్ సెవెన్ అండ్ నేను నంబర్కి ఫోన్పే కానీ గూగుల్ పే కానీ మీరు జస్ట్ ఒక ట్వంటీ రూపీస్ ఓకేనా జస్ట్ ట్వంటీ రూపీస్ మీరు ఫోన్పే కానీ గూగుల్ పే కానీ ఈ నెంబర్కి సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ ఫోర్ జీరో వన్ సెవెన్ డబల్ వన్ చేశారంటే ఈ సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్ మీకు మీకు వాట్సాప్ కానీ మెయిల్ కానీ మీరు పంపించిన మెయిల్ చేస్తే మెయిల్ మెయిల్ ఐడి పెడతా మెయిల్ ఐడి పెడతాను వాట్సాప్ నెంబర్ అయితే మీ వాట్సాప్ నెంబర్కి సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్ క్లియర్గా మీకు అందుబాటులో అందజేయడము జరుగు జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ ఫోర్ జీరో వన్ సెవెన్ డబల్ వన్ ఓకేనా నా పేరు వచ్చేసి ఆర్ సాయి చరణ్ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఇష్టం వచ్చింది ఏదో ఒకటి చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కానీ క్వశ్చన్స్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ మాత్రము కామెంట్ చేయండి ఎందుకంటే మనకి క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కాదు ఓకేనా ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్